Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında lahana sarması nasıl yapılır bu tarifi paylaşacağım. Gerçekten fırında yapılanın tadı e, damağınızda kalacak. Umarım bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Sarmanın yapımı için öncelikle orta boy bir lahanayı üst yapraklarını kesmek ve yıkamak la başlıyoruz. İlk önce üstteki olan kötü olan yaprakları alıyoruz ve sonrasında bu yaprakları ve lahanayı güzelce yıkadıktan sonra haşlamaya başlıyoruz. Lahanayı haşlarken yapraklarının tek tek ayrılması için ortadaki o köklü kısmı kesip alıyoruz. Böylelikle haşlarken tek tek yapraklarını kolaylıkla alabiliyoruz. Önce lahanayı sonra da lahananın dışından aldığım yaprakları e, yıkamaya başlıyorum. Lahanayı yıkadıktan sonra dışından almış olduğum yaprakları bir müddet suda bekleteceğim. Bu esnada da lahanaları haşlamak için hemen büyükçe bir tencereye derince bir tencereye su ilave edip kaynamaya bırakacağım. Lahanayı bütün olarak haşladığım için ben kesinlikle doğramadığım için böyle büyük bir tencere tercih ediyorum. Gördüğünüz üzere tenceredeki su kaynamak üzere hatta kaynamaya başlarken bir tepeleme yemek kaşığı tuz ilavesi yapıyorum ve su kaynamaya başladıktan sonra lahanayı bütün halde suyun içerisine bırakıyorum. Lahanayı haşlarken ara ara ters düz etmeye dikkat edelim. Özellikle köklü kısmı tencerenin taban kısmında daha çok beklesin. Çünkü köklü kısım biraz daha geç pişiyor. Böyle gördüğünüz gibi ara ara çeviriyorum ve pişen yaprakları bir spatula yardımıyla alıp süzgecin içerisine bırakıyorum. Lahananızı haşlarken olabildiğince diri kalmasına özen gösterin. Çok fazla haşlayıp dağılmasına sebep olmayın. Sararken de bu lahanaları pişirirken de dağılmalar olabilir çok fazla haşlarsanız. Ben hafif diri kalacak şekilde bütün lahanaları haşlıyorum. Ve lahanaları haşlayıp hazırladıktan sonra iç harcını hazırlamak için hemen tarife geçiyorum. Sarmanın iç harcı için 1,5 su bardağı dolusu pilavlık pirinci bir kabın içerisine alıyorum. Güzelce yıkadıktan sonra üstüne geçecek kadar su ilave edip bir müddet yaklaşık 20 dakika kadar nişastasını atması için bekletiyorum. 20 dakikanın sonunda pirinci yeterince beklettiğim için içerisine yarım su bardağı dolusu pilavlık bulguru da ilave edip güzelce karıştırıyorum. Ve ikisini birlikte yıkayıp süzgeçten geçirdikten sonra iç harcının tamamını hazırlamak için bir sonraki aşamaya geçiyorum. Sarmanın iç harcı için 400 gram orta yağlı kıyma kullandım. Ve içerisine 2 adet yemeklik soğanı minik minik doğrayarak ilave ettim. Bol soğan bol lezzet demek mutlaka sarmalarınızda bol soğan kullanmanızı tavsiye ederim. 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçasını da ilave ettikten sonra baharatları ilave etmeye başlıyorum. Baharat olarak 1 yemek kaşığı dolusu nane, yarım yemek kaşığı isot biber, yarım yemek kaşığı pul biber, yarım yemek kaşığı toz biber ve yarım yemek kaşığı karabiber ilavesi yapıyorum. Sizler Damak zevkinize göre istediğiniz baharatı istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Ve yine damak zevkime göre tuz ilavesi yaptıktan sonra yoğurma işlemine geçiyorum. Sarmalarda ve dolmalarda olmazsa olmazım maydanozdur. Yarım demet kadar maydanoz, 5-10 dal kadar da dereotu doğradıktan sonra onları da iç harcının içerisine ilave ediyorum. Bir müddet karıştırdıktan sonra ne kadar yağ gerektiğine karar verip şimdi yağı da yavaş yavaş ilave etmeye başlıyorum. 200 milimlik bardak ölçüsü ile bir su bardağı dolusu ayçiçek yağını da iç harcının içerisine ilave ettim ve yaklaşık 5-6 dakika boyunca bütün malzemeler güzelce karışana kadar yoğurma işlemine devam ettim. 
5 dakika boyunca yoğurduktan sonra artık pirinç ve bulguru içerisine ilave ediyorum ve pirinci kırmayacak şekilde yavaş yavaş bütün malzemelerin karışması için 1 dakika kadar daha yoğuruyorum. Pirinçlerinizin, dolmalarınızın ve sarmalarının içinde bütün kalması için mutlaka yoğurma işleminde en son ilave etmeniz gerekiyor. Bütün malzemelerin güzelce karıştığından emin olduktan sonra artık sarma işlemine başlayabiliriz. Sarmaları sarmaya başlamadan önce lahanaların orta kısmındaki sert bölümü alıyorum ve bu bölümlerden artı artan lahana yapraklarından kapuska yapmak üzere bir kenara alıyorum. Ben bugün sarmalarımı olabildiğince büyük porsiyonluk olarak hazırlıyorum. Sizler dilerseniz ince ince küçük küçük sarabilirsiniz. Porsiyonluk sardığınızda hem görüntü olarak çok güzel oluyor hem fırında pişireceğimiz için dağılma olasılığı ortadan kalkıyor ve sarması da bir o kadar kolay. Gördüğünüz üzere hepsini aynı boyda sarmaya özen gösteriyorum ki fırına sürerken tepsiye dizerken işimiz daha kolay olsun fırının tepsisine sarmaları rahat rahat sığdırabilelim. Sarmaların tamamı hazır. Şimdi derin bir fırın tepsisinin içerisine bütün sarmaları diziyorum. Sığabildiği şekilde hepsini dizdikten sonra artık sosunu hazırlamaya başlayabiliriz. Sizler fırın tepsinizin derinliğine ve büyüklüğüne göre sarmalarınızı dilediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Sarmalarınızı dizerken dikkat etmeniz gereken tek şey çok sıkı sıkı birbirine yapışık bir şekilde olmamasını sağlamak. Eğer çok sıkı dizerseniz sosunu iyi çekmez, çiğ kalabilir. Hem lahanalar hem iç harcı güzelse pismesi için aralarında belli boşluklar kalması lazım. Birbirine çok sıkışık olmaması gerekiyor. Ben hızlıca bütün tepsiyi dizdim ve şimdi lezzet katması ve görsellik katması açısından bir tane domatesi ince ince dilimleyip aralarına yerleştiriyorum. Evet domateslerin tamamını dizdim. Birkaç tane de böyle maydanoz yerleştiriyorum sarmaların üzerine. Bütün tepsiyi hazırladıktan sonra fırını 180 derece alt üst ayar fanlı çalışır şekilde ısıtmaya başlıyorum. Tepsi hazır. Fırın çalıştı. Şimdi hızlıca sosu da hazırlayabiliriz. Sarmaların sosu için bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası ve 3 yemek kaşığı da Açık yağ kullanıyorum. Bir bardak su ilave edeceğim. Bununla bütün malzemeleri açmak için ilk başta bir bardak ilave ediyorum. Bir miktar tuz, bir miktar pul biber, bir miktar da toz biber ilavesi yapacağım. Tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz baharatlarınızı. Bir miktar açtım gördüğünüz gibi salçayı ve üstüne iki su bardağı daha su ilave edip sosu hazır ediyorum. Sarmaların sosunu dökmeden önce bir yemek kaşığı tereyağını minik minik parçalara ayırarak böyle lahananın belli yerlerine yerleştiriyorum. Böylelikle lahana sarmamız daha lezzetli olacak. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Tamamen damak zevkine bağlı bir durum. Bir yemek kaşığı tereyağını parça parça lahana sarmasının üzerine yerleştirdikten sonra üstüne sosunu her yerine gelecek şekilde dökmeye başlıyorum. Sosu döktükten sonra mutlaka tepsiyi hafif bir sallayalım ve suyun her yere iyice geldiğinden emin olalım. Dolmaların hemen hemen üstüne kadar geliyor su gördüğünüz gibi. Sosu tam olarak bu kadarı yeterli. Eğer sizin sosunuz az olduysa bir miktar daha su ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğum sarmaların üzerine ıslattığım yağlı kağıtları yerleştiriyorum ki böylelikle sarmalar yanmadan Rahatlıkla kendi buharında pişebilsinler. Bu işlemi mutlaka yapalım ki sarmalarımız pişmeden önce kızarmasınlar. Sarmaları ısınmış olan fırınıma yolluyorum. Ve yaklaşık 1 saat kadar bu şekilde pişiriyorum. Üstünün iyice kapalı olduğundan emin olalım. Pişme süresi fırınınızın markasına ve gücüne göre değişkenlik gösterecektir. Ara ara kontrol etmenizde fayda var. Bir saatin sonunda artık sarmalar pişmişti. Şimdi üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum. 
ve üstünün biraz kızarması için yaklaşık 10 dakika kadar daha fırında bekletiyorum. Evet sarmalar çok güzel bir şekilde piştiler lokum gibiydiler hem dışı hem içi gayet iyi bir şekilde pişti şimdi sizlerle birlikte sunum yapacağım ve içinin pişmişliğini göstereceğim umarım tarifim ve videomu beğenmişsinizdir beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.